നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സുരക്ഷിതരായിട്ടും ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തനിനാടൻ കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുക്കിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നല്ല നാടൻ ചെമ്മീൻ കറി മാങ്ങ ഇട്ട ചെമ്മീൻ കറി പിന്നെ ഒരു തോരൻ ഒരു ഉപ്പേരി പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങ അച്ചാർ മാങ്ങ കറി അപ്പം അതൊക്കെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ദിവസം എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ കുക്കിംഗ് മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കുമ്പം അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ നോക്കാറ് അപ്പം ഇന്ന് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ കണ്ട് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കറി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീനും പിന്നെ പച്ചമാങ്ങ ഉള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരക്കിലോ വരുന്നുണ്ടാവും കണക്കൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല കേട്ടോ കാരണം വാങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് വട്ടമായിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എന്താ ഇത് വളരെ ചെറുതാണ് കുഞ്ഞിതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നാക്കിയെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആകെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൈപ്പിടിയിലൊക്കെ ആകുന്ന അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മഴക്കാറ് പോലെ ഉണ്ട് അതാണ് അകത്തേക്കൊന്നും വെളിച്ചം വല്ലാതെ വരാത്ത കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നും നല്ല മഴയായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് കിക്കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൈപ്പിടിയോളം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻകറി വയ്ക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംഭവങ്ങൾ ഇടും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പച്ചമുളക് പിന്നെ രണ്ട് മാങ്ങ കുഞ്ഞു മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് മാങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങ ഏട്ടൻ അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുക ഞാനത് കറി വെച്ച് തീർത്തു എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കറികളൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ മാങ്ങ ഇട്ടിട്ടാണ് മീൻകറി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം അച്ചാർ ഇടാൻ കൊണ്ടുവന്ന മാങ്ങ അങ്ങനെ തീർന്നു പോയി ഇത് കുറച്ച് പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് എന്നാലും ചെറുതായതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ പുളി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഏട്ടനൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മാങ്ങ എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ചാർ കുറച്ച് ഞാൻ ആകെ ഒരു മാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പത്തേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ആ അച്ചാർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാങ്ങയ്ക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം നല്ലൊരു അച്ചാറാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം വരണേ ഉള്ളൂ നല്ല മഴ പെയ്താലേ നല്ലോണം ഒരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നന്നായി മഴ പെയ്താലേ നമ്മുടെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിന് ഒരു കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഉള്ളത് കേട്ടോ നമ്മുടെ കിണറ്റിൽ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക സാധാരണ കളറില്ലാത്ത വെള്ളം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇനി ഒരു ആഴ്ചയും കൂടെ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കണം എനിക്ക് നല്ല വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ഒരുപാട് പേരൊന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷേ കണ്ടവർക്കൊക്കെ മഴ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാ ആൾക്കാർ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു അവരുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഗംഭീര മഴയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം മഴ നേരത്തെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സാധാരണ ഈ സമയത്തൊന്നും മഴ ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ സാധാരണ ഈ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്കൂൾ ഇറക്കണ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകലും ഫീസ് അടയ്ക്കലും യൂണിഫോം എടുക്കലും കുട്ടികൾക്ക് ബുക്കുകൾ ബാഗ് അങ്ങനെ എന്താ പറ
പക്ഷെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കടകളിലൊക്കെ ബാഗും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സലിംഗുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ബാഗിൻ്റെ ഈ സംഭവങ്ങളും സ്കൂളും തുറക്കുമെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷേ എന്തിനോ വേണ്ടി അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ വർക്കണ സമയമാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം മാറി റെഡി ആവായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടീ കുഞ്ഞ് സ്പൂണാണ് മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണാണ് തോന്നുന്നു മീൻ മസാല ഇട്ടത് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അളവ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അളവൊന്നും പറയണില്ല അപ്പം അത് ഒരു എതൾ ഒരു ഇത് എതൾ കറിവേപ്പിൻ്റെ അലം കൂടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വെള്ളം കുറേ ഉള്ള പോലെ തോന്നും ചട്ടി ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചട്ടി ഭയങ്കര കുഞ്ഞ് ചട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം വെള്ളം ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നത് അപ്പം അത് തിളച്ച് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇന്ന ഏട്ടനെ കിട്ടിയില്ല തേങ്ങ അരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അരച്ചു കേട്ടോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ വിളിച്ചാൽ വേഗം ഓടി വരും ചിലപ്പോൾ ഏട്ടൻ വരില്ല പിന്നെ എനിക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായം ഉണ്ണീനെ കൊണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉണ്ണിക്കിപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് പോയാത്തോണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരിങ്ങല്ലായി എന്ന് വേണം പറയാൻ അവനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പറയാതെ തന്നെ വരും ചോദിക്കും തേങ്ങ ചെറുകി തരണമെന്ന് ഏട്ടന് പിന്നെ മടിയാണ് കേട്ടോ തേങ്ങ ചെറുകാൻ അപ്പോൾ തേങ്ങയ്ക്ക് ചിറകി അരച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ ഇട്ടെടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ഒന്നര മാങ്ങയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പുളി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് മാങ്ങ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതെന്ന് ഒന്നര മാങ്ങയാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ തേങ്ങയും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കണേ വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഒരു നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മിക്സീനെ പറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നല്ല മിക്സി ആണോ നല്ല മിക്സി ആണോ എന്ന് സുജാതനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അല്ല വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ളവരോടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയൂ കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ കുറേ മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ കാലമായില്ലേ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് മൂന്നാമത്തെ മിക്സിയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കാതെ പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സുജാതയാണ് നല്ല മിക്സിയാണ് കേട്ടോ മിക്സി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ചാന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചതിന് ശേഷം ആ തേങ്ങയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തേങ്ങ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ചെമ്മീൻ ഇടുന്നത് ചെമ്മീൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു റബ്ബർ പരുവത്തിലാവും അത്ര അധികം ചെമ്മീന് എന്താ പറയുക കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിനൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പൂ ഭയങ്കര റബ്ബർ പോലെ ആയി തീരും കുറേ നേരം നമ്മളിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെമ്മീൻ്റെ വേവ് നോക്കണതെന്ന് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് അതായത് കറിയൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിന് ഭയങ്കര വേവാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറേ നേരം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിക്കും പുളി ഒഴിച്ച ഉടനെ ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ ഭയങ്കര റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി തീ കുറച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ അടച്ച് വെക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ബീട്രൂട്ടാണ് ഉപ്പേരി മെഴുക്കുവരട്ടി ആ സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തോല് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വലിയതായിട്ടാണ് അരിയണേ നമ്മൾ ഉപ്പേരിക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് കട്ടിക്കല്ല അരിയുക ചില നീളത്തിൽ അരിയണ കാണാം ഞ
ഒരു നമുക്ക് തട്ടിക്കൂട്ട് വിഭവങ്ങൾ എന്ന് വേണം പറയാൻ ബീട്രൂട്ടും കറിയും ചെമ്മീൻ കറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് വിഭവങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതാ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നു മീൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി വറവ് ഇടാണ് വറവ് ഇടാൻ നമ്മൾ സാധാരണ വറവ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണ പോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു എതല കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് വറവ് ഇടണേ കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചാല് ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീട്ടിലെ അച്ഛമ്മ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ ഉള്ള കാലത്തൊക്കെ മീൻകടി ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കാറ് ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് മൂപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കറിയൊക്കെ എനിക്ക് അച്ഛനാണ് പഠിപ്പിച്ച് തന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കറിയാണ് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞു കുട്ടി അരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ വെക്കാറ് അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്താ പറയുക അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച തന്ന കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ കറി എനിക്ക് വറവ് ഇട്ടത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലായിടത്തേക്കും ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി വേഗം റെഡിയായി മാങ്ങ ഇട്ടിട്ടുള്ള കറിക്ക് ഏട്ടനോട് ഏട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാങ്ങ ഇട്ടുള്ള കറി കേട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വെക്കാറില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മാങ്ങ ഇപ്പോഴും കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വെക്കാറില്ല വെക്കും മാങ്ങ ഉണ്ട് ചിങ്ങില അപ്പോൾ ഞാൻ ഏട്ടന് കരുതിയിട്ട് മാങ്ങ ഇട്ട കറി തന്നെ വെക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച മാങ്ങ മുഴുവൻ തീർന്നു പോയത് അപ്പോൾ കറി റെഡി ആയതിന് ശേഷം മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തു ഒരു പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞ് ഇട്ടുകൊടുത്തു പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇറങ്ങിയില്ല കളർ പോവും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാതെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ല ബീട്രൂട്ടിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ബീട്രൂട്ട് ആയതിന് ശേഷം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വറവ് ഇടുന്നതിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് ചെറുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെന്താ കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ല അതൊക്കെയാണ് വറവ് ഇടാൻ വേണ്ടി എടുക്കണേ കേട്ടോ ഉണക്കമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പച്ചമുളക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉണക്കമുളക് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അച്ചുവിനൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയേ ചേർക്കണുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി മെയിനായിട്ട് അച്ചുവിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അച്ചു മീൻകറി കഴിക്കില്ല മീൻകറി വെക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അച്ചുവിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അവൻ മോര് കൂട്ടിയിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ പാവുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ ഈ ശീലത്തിൽ നിന്ന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് അച്ചുവിൻ്റെ ശീലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ആർക്കും ഇല്ല അച്ചുവിനെ പോലത്തെ ഒരു ശീലം പിന്നെ പൊന്നുമാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ അനിയത്തി അവൾ വെറും തൈര് കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഊണ് കഴിക്കുക അമ്മ പിന്നെ അത് അവൾ കുഞ്ഞു കുട്ടി അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൾക്ക് അങ്ങനെ ശീലമായത് അച്ചുവിനെ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അച്ചു തന്നെ മോര് കൂട്ടിയിട്ടേ ഊണ് കഴിക്കുള്ളൂ പിന്നെ പച്ചക്കറി കറികളുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കും പക്ഷേ മീൻ കഴിക്കും വറുത്തതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴിക്കും കറി വെച്ചാൽ കൂട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാ മസാല അല്ല മസാല എന്ന് പറയണേ വറവ് എടുത്തത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കുക പയർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മെഴുക്ക് വരട്ടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ അതായത് എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ മെഴുക്ക് വരട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വറവ് ഇടില്ല വെറുതെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ശൈലി തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കണേ വറവ് ഇട്ടു വെച്ചാലും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കറികളൊന്നും ചിലപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം കറികളാണ് ഉള്ളി ഒരുപാട് അമ്മ ഉപയോഗിക്കില്ല പിന്നെ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനത്തെ വല്ലാണ്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല ഈ ഉപ്പേരികളൊന്നും വറവ് ഇടുമ്പോൾ ഒന്നും അമ്മ ഉള്ളി എടുക്കില്ല അമ്മയ്ക്കൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ തളിച്ചിട്ടുള്ള പച്ച വെളിച
അപ്പം ഇതും കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നേരത്തേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അച്ചാറ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങാച്ചാറൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏട്ടനും കുട്ടികളും കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചു ഈ കണ്ട അച്ചാറ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിരുന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകിയിട്ടിരുന്ന് തിന്നണം കാണാം അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും കുട്ടി പച്ചമാങ്ങ തിന്നൂടെ അതല്ല ഇതൊരു നല്ലത് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അടുക്കളയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ മുങ്ങണ് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കില്ലല്ലോ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വന്നിരിക്കില്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എല്ലാവരും മട്ടും കൂടി ഇരിക്കണ നേരത്ത് ആരെങ്കിലൊക്കെ മിസ്സാവും പിന്നെ പിന്നെ അവർ പൊങ്ങണത് അച്ചാർ നിന്നിട്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ അവരടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മണം കിട്ടുമല്ലോ കൈയിൻ്റെ മുകളിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഈ അച്ചാറിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അച്ചാറിടാൻ മാങ്ങ റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ മുൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത് മൂന്നും ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാറുള്ളത് നല്ലെണ്ണയാണ് കേട്ടോ നല്ലെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അതായത് ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള ഈ എണ്ണ അതാണ് എടുക്കാറ് അപ്പം അതിന് പകരം പിന്നെ എന്താ സാ ഒലിവ് ഓയിൽ എടുക്കുമോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നല്ലെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാറ് അപ്പം അതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉലുവ പൊടിയാക്കി ഇത് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉലുവ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ആ മാങ്ങ അച്ചാറിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ മാങ്ങ ശരിക്കും അച്ചാറിടുമ്പോൾ ഈ പാത്രം നിറയൊക്കെ മാങ്ങ വേണം അപ്പം ഞാൻ രണ്ടര മാങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഇതേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞി മാങ്ങയായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആ ഒരു നേരത്തേക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അച്ചാർ അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാറും റെഡിയായി ഇനി അച്ചുവിനെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാക്കണ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് വിഭവമാണത് വേറെ ഒന്നല്ല കോഴിമുട്ട തോരൻ അപ്പം ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സബോള പൊടിയാക്കി അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നൊന്ന് മൂപ്പിക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കോഴിമുട്ട എല്ലാ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒഴിക്കണേക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് സബോള ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വാട്ടിയതിന് ശേഷം കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം സബോള കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയായിട്ട് ഇഷ്ടം പച്ച സബോളയുടെ ആ കടിക്കണേനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ മൂത്തിട്ട് കിടക്കണതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ല കേട്ടോ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അന്നുകൂടെ മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് തക്കാളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കറിയപ്പിൻ്റെ ഇല തക്കാളി ഇതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം തക്കാളി ഒന്ന് പൊടിയാക്കി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടയ്ക്ക അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലേ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി അങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം തന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഉടച്ച് വെച്ച കോഴിമുട്ടയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് കോഴിമുട്ട കഴിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഏട്ടന് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഇഷ്ടമില്ല കഴിക്കാൻ കോഴിമുട്ട ചില സമയത്ത് വേണം പറയും ചില സമയത്ത് വേണ്ടെന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടി പൊടി പൊടിയായിട്ട് സാധാരണ കോഴിമുട്ട തോരൻ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് അവസാനം ചട്ടിയിൽ അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിമുട്ട ഏത് ചട്ടിയിൽ ഉണ്ട
കറി ആവശ്യത്തിന് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അന്ന് ഒരു ദിവസം മീൻകറി വെച്ചിട്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആയതിനു ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കറി എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ കുറുകിയിരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കുറുകിയ കറി തന്നെയാണ് പൊതുവെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ എന്താണ് ആവുക എന്ന് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ആവില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ആകെ കൂടി കുളമായി പോയി എന്ന് വേണം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കറി വെച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒത്തിരി വെള്ളം കൂടി എന്ന് ആരും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി മീൻകറി വയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് മറ്റ് മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര നാണാണ് പക്ഷേ നാം എന്താ പറയുക ഊണ് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് വെറുതെ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്ന് വേറെ ആരെയും കാണിച്ചിട്ടില്ല ആരുടെ മുഖം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ കുക്കിംഗ് മാത്രം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം ടാറ്റാ